Radio。欢迎收看《我把龙新一期视频》。今天我们来讲一下《元素城》的新升级。在正式开始之前，咱们先来聊一聊新版的《元素城》。深渊号角里面，精神元素和魔法元素都涨了价。火鸟和凤凰不仅涨了价，产量也是变成了每周两个。并且建设凤凰巢需要一万五千金币外加二十个水银，这就使得在深渊号角里面你是没有办法付出凤凰的。在你出火鸟之前，你有大段的时间得依靠小蝴蝶还有雷元素、水元素、火元素还有土元素，性价比着实不高。在你有很大经济压力的时候，你是压根不能买。在多方改动之下，元素城实际上成为了一个大号的壁垒。要不是英雄的质量着实过关，你玩元素的话还没有壁垒舒坦。EXP 版本也是很好的借鉴了深渊号角的改动。简单来讲，现在的元素城虽然也很强，但是谈不上破坏平衡了。本期视频是原始种族新升级的最后一期，简单总结一下的话， 9 0左右的新升级，无论是数值还是特技，都是下了功夫的。尽管存在一些，比如红旗太强。地狱依然很弱之类的小问题，大部分的兵种 UP 主还是非常满意的。但要说设计的最新颖、最让人眼前一亮，我觉得还是得首推今天咱们的元素城。正式开始之前，非常感谢本期甲方爸爸的赞助。这段时间灵感卡壳，每天半夜我都还在想新主题，越想越乱，压力越大，翻来覆去睡不着。要不是收到了妙界的头部按摩仪，让我好好放松了大脑。这期可能要给大家开天窗了，这几天都在用它按摩脑袋，按完睡得又快又踏实，早上醒来神经都没那么紧绷了。市面上像这类能放松大脑的按摩仪大多都要五百加，妙界这次上新价到手三百九十八，性价比明显高多了。虽说是整圈的气囊按摩，但是科学设计模拟人手按摩，手法和力度非常到位。工作学习忙碌、经常头疼头晕的，可以开高档快速缓解。午休、睡前想要放松，就用低档促进睡眠。热敷搭配按摩，就像找了个师傅给我做头疗。指腹从额头太阳穴一直按摩到后颈，精准按压附近的穴位。大家平常生活压力也不小，整天想太多，大脑供血不足就会出现头晕头痛的问题，而且压抑久了还会导致焦虑失眠，影响到正常生活。还是好好按摩休息一下，别给自己太大压力。以前我也试过一些类似的，拖着现成，用着还吵，根本静不下心。妙界家的我现在午睡前也会带着，既有墨镜遮光，按摩时也跟白噪音一样安静催眠。偶尔我还会连着蓝牙放点音乐，特别解压。而且它还可以无限使用，续航也久，上班出差都能带上。大家要想试试，趁新品期间领券下单，一年内有问题免费换新，保价还送运费险，带回去送家人也挺好的。这是元素城新升级的冰种造型，冰种的颜色挺五颜六色的，看上去非常的舒服。一级冰小蝴蝶的新升级叫做妖精，原来的蓝蝴蝶穿着蓝色的长裙。卖的非常便宜，而且攻击不受反击，速度也很快。新升级白蝴蝶，它没有了不受反击，取而代之的是攻击前 25% 释放呼唤魔法，属性方面提升了一点攻击，还有一点生命。呼唤魔法类似于五代野狼的特技，就是在攻击之前有 25% 的概率再召唤出一组白蝴蝶。比如你有100个白蝴蝶，在触发呼唤技能之后，会再给你召唤100个。这个技能虽然不错，触发的概率也有 25%。但是我相信大部分玩家在开荒的时候还是喜欢用不受反击版本的蓝蝴蝶，只有到了后期决战，你白蝴蝶数量上去之后触发一下才非常有用。但是蝴蝶超高的仇恨值外加极其脆弱的小身板，你到了后期你也是攒不出足够数量的。如果要追求稳定的话，还是选择蓝蝴蝶。白蝴蝶只有理论上很高的上限，整体上正常水平。二级兵雷元素的新升级叫做电元素。雷元素的属性是毫无疑问的最强二级兵。如果开局给他套个杯子的话，他的输出和大地可以掰掰手腕。但是他没有肉搏战，杀伤力不减，而且还很容易吃对面的霹雳闪电。如果你开局选择的是攻防都是零点的元素时，这种情况之下，闪电元素更适合你。和雷元素相比，他们不会远程攻击，但是他们会释放闪电魔法，每个闪电元素可以造成六点伤害，一场战斗可以释放五次。雷元素伤害的中位数是5点，它的闪电伤害是6点。在你的英雄攻防不如敌方的时候，还是选择闪电元素为好。由于它是一个施法兵种，而不是一个远程兵，所以说呢，它的肉搏战杀伤力是不会降低的，并且在释放闪电的时候也不会有距离衰减。和前面的赤天使、大天使一样，你在每种情况之下都能选择一个合适的升级。咱给个 1.5 星。
。三级冰水元素的新升级叫做海元素。原来的冰元素，你正常玩元素层的话是不带它玩的。这个属性卖375金币，要知道一个法爷才卖3百0比雷元素贵了100金币不说，输出甚至还没有人家高。而我们先进的海元素则是完爆了老旧的冰元素，它和前面的闪电元素一样，它也可以释放魔法。它释放的巨浪冲击是一个范围类似于连珠火球的范围法术，每个海元素可以造成五点伤害。像这样的远程 A O E， 如果能够每次稳定打到两个敌人的话，伤害就是十点，三个就是十五点。这个法术是比前面闪电元素的霹雳闪电厉害的，和电元素一样，它也不是个远程兵，也是肉搏战，杀伤力不减。如果再考虑冰元素的射程影响的话，它的输出至少是冰元素的两到三倍。就算到了后期，你的英雄攻防全面的超过了敌方英雄，海元素的输出也要高于冰元素。这个升级，我觉得就值它的价格了。咱给个中加强。游戏里面，你比如老树还有矮人，我们一般称之为决战兵种，而我们火元素连决战兵种都算不上。简单来讲，就是玩元素层的时候，决战你都不会买火元素，因为这个东西性价比实在是太低。原来的四系元素升级之后，都会释放相应的抵御魔法，而新升级闪电元素、海元素，包括现在的电子元素，都不会释放这个技能了。电子元素在属性方面和烈火元素差不多，特技方面增加了一个 20% 之失明的特技。这个改动不痛不痒，电子元素依然也没有出场机会，给个正常水平。气元素和水元素都获得了增强，只有咱火元素还是个万能飞。五级兵土元素的新升级叫做熔岩元素，在大耳老师之前的兵种排名视频里面，石元素是倒数第一。这样的小身板卖500金币，咱也不知道当时价格是怎么定的。论属性的话，它和卖275的长角恶鬼差不多，它和火元素一样，属于决战都不愿意买的兵种。而新升级熔岩元素就从万年冷板凳变成了一个勉强能用的决战兵种。相较于十元素，它速度降低一点，生命值提升五点，同时它还降低了一点最大杀伤。但是熔岩元素真正的高光时刻是它有了一个火盾。由于火元素的新升级都变成了电元素，所以说不可能有火盾。在熔岩元素有了火盾之后，你在野外碰见它非常的难受。到了后期决战，依靠火盾的反伤也算是有点伤害。但还是那个问题，五百块钱买个这个玩意儿，它就算是有火盾，它也不值这个价格。考虑到这个升级可能会让他后期有点出场率，咱给个小加强。六级兵精神元素的新升级叫做以太元素。最早的时候，精神元素售价750魔法元素售价800属于是设计师把脑袋放进了脚后跟在深渊号角还有 EXP 版本里面，把价格改成了 1,200 之后，他就没有什么槽点了。相较于魔法元素，以太元素只免疫一到三级魔法，同时它还免疫心智魔法。EXP 里面的新魔法修复是一个三级魔法，所以说免疫一到三级魔法外加不受心智，并不是完爆免疫所有魔法。属性方面，它提升了一点攻防，并且多了一个以太连接的技能。被连接的目标对以太元素来说没有什么变化。如果要想这个技能发生作用的话，你得把火鸟升级成新升级吸魔鸟。新升级和凤凰相比，它速度慢一点，杀伤力提升了5点，生命值提升了10点。但是凤凰的招牌技能重生没有了，取而代之的是连接打击技能。每个吸魔鸟在攻击被以太元素标记的目标时，会附加30点伤害。由于以太元素是还击，所以说标记两三个敌人不成问题。而原先的凤凰，它的重生如果你不触发的话，相当于没有。元素层新升级的六七组合绝对要强于原版。针对这个组合，我觉得给个大加强，实至名归。综合来看，二级兵一点五星，三级兵两颗星，五级兵两颗星，六级兵七级兵一共三颗星，加强指数七点五星。在这个版本里面，除了新增升级之外，原始的九个种族，每个种族都多了一个新兵种，同时每个种族也多了两个新英雄。关于这些新英雄还有新兵种，我也会专门出视频介绍。咱们下期再见，谢谢朋友们。